，曾一年接下七部偶像剧，与胡歌并称“鱼圈老干部”。曾经风靡一时的古装男神霍建华，最近两年为何消失在了众人面前？二零零二年刚复完兵役，霍建华选择一头扎进了娱乐圈。那时候正是台偶剧的黄金时代，霍建华年轻俊朗，很快就得到了观众们的青睐，出道即红。当时的霍建华一年之内就接拍了七部偶像剧，但是彼时的林心如已经凭借着《还珠格格》与《情深深雨蒙蒙》火遍了大江南北。二零零九年，《仙剑奇侠传三》横空出世，时至今日，这部剧还被奉为近年来仙侠剧的巅峰之作。徐长卿与紫萱的三段虐恋，让不少观众至今还意难平。而霍建华也凭借着这部剧彻底打响了名气。这一年，他三十岁，《仙剑三》的爆火让剧中的一众演员被大众所熟知。是胡不是祸，是祸躲不过这句经典的谐音梗，撑起了胡霍两人之间坚定的友谊。这年后，霍建华便开启了自己的古装男神之路。二零一五年，他出演的《花千骨》更是创下了收视神话。仙气飘飘的白子画配上古灵精怪的花千骨，让二零一五年的夏天彻底被点燃。据统计，当时这部剧单日点击量破四亿，总播放量超过两百亿。这一年，霍建华各种影视大奖拿到手软，他是观众们心中最受欢迎的男演员。在电视剧《演员五十强》排行榜中，他位列榜首。二零一六年，他更是被评为最具号召力的男演员。二零一七年，他参演《如懿传》，再次火遍了全网。但是没想到，这次的爆火却让他受到了争议，导演都直言对不起他。二零一九年，霍建华的一个巴掌将众人给扇懵了，一旁的周迅吓得惊呼出声，辛芷蕾更是倒在地上，久久没能回过神来。要说扇耳光的戏，在影视片中已经见怪不怪，但这个片段却在网上引起了争议。在《如懿传》中，辛芷蕾扮演的金玉妍让观众看的是咬牙切齿，很多追剧的小伙伴都发出了想让她早早领盒饭的声音。因此，在她挨打的时候，不少入戏颇深的小伙伴都感觉到了爽快。但是，这对演员来说就不是一个好的体验了。在采访中，金玉妍表示，在开拍前两人也商量着真打，但是没想到霍建华用了这么大的劲儿，自己的头饰都被打掉了。当时脑子一懵，戏都有些接不上了。而霍建华本人也表示，自己当时打完手都很痛。其实影视剧中，为了保证演绎出来的效果，很多时候演员都得真打。但是这个假戏真做的度，就只能由演员自己把握了。其实早在霍建华与赵丽颖一起拍摄《花千骨》时，有一幕戏就是白子画扇了小骨一巴掌。后来赵丽颖在采访的时候表示，那一巴掌下去，自己的脸特别疼。他趴在地上的时候就想下手也太狠了。在拍摄《青世皇妃》时，霍建华扮演的男主也曾对洪小玲扮演的女主动手。洪小玲在后来回忆道：“霍老师下手太狠了，我的耳环都被打飞出去。”当时的导演都吓坏了。从被打演员的角度，这么做无疑是有些过分的。但是站在专业演员的角度，这样入戏更会给观众们一种真实感。但是霍建华怎么也没想到。这敬业的一巴掌成了自己事业的转折点。二零一六年，事业大好的霍建华与林心如在巴厘岛举办了浪漫的婚礼，十年之交成真爱。二十年前就已经相识的两人，恐怕怎么也没想到，在彼此四十岁的年纪，两人会走到一起。如果说十年前霍建华就已经对林心如心动，那为何他在十年之后才娶了林心如呢？其实很多人不知道的是，因从小父母离异。霍建华养成了自卑内向的性格，他的初恋发生在看似浪漫的学生时代，但是当时互有好感的两人遭到了女方父母的强烈反对，这次的遭遇让霍建华不再主动表达自己的情感，而这种被动也持续到了他的婚姻。二零零五年，二十五岁的霍建华遇上了林心如，彼时的林心如已经火得一塌糊涂，而霍建华是刚崭露头角的毛头小子，当时的霍建华心动却不敢告白。直到十年后，他有了成就，才敢表达自己的心意。二零一六年是霍建华最火的时候，也是两人成婚之时。不过婚后，霍建华的事业不可避免的遭受了影响。二零一七年《如懿传》让霍建华受到争议，再加上二零一七年底合作多年的经纪人辞职，二零一八年影视寒冬，新生流量一茬茬，竞争加剧的情况下，霍建华并不占优势。霍建华的工作室接连关闭。而且霍建华的性格低调、安静、内向，在影视圈也算是一股清流。不过生活嘛。
，过好自己才是最重要的。